அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பைக்லாம் வர கூலிங் சிஸ்டம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாமா அப்படி கூலிங் சிஸ்டம் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலியமா நம்மளுக்கு நல்லதா கெட்டதா அப்படின்ற சில விஷயங்களை பார்த்தா நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் பைக்கில் வந்து ஏர் கோல்டு இன்ஜின் இருக்குது இதை வந்து நான் ஆயில் கூல்டாக மாற்ற முடியுமா இல்லை என்கிட்ட வந்து ஆயில் கோல்டு இருக்குது இதை வந்து லிக்விட் கூல்டாக மாற்ற முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி வந்து பல கேள்விகள் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அவங்களுக்கான ஒரு வீடியோ அது அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல வந்து குளிர் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியோட இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே வந்து எப்பயுமே வந்து ஹீட்டாக தான் இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஃபோர் ஸ்டோக் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பார்ட்ஸ் வந்து மூவிங்கில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மூணாம் ஸ்டோக் வந்து கம்பஷன் ஸ்டோக் நடக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகும் அந்த ஹீட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து பயன்படுத்துவாங்க அப்படி அந்த கூலிங் சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஓவர் ஆகிறது மூலிமா வந்து இன்ஜின் குள்ள ஒரு பார்ட்ஸ் அதாவது வந்து கிராங்க் ஷாட் கண்டினியூ இதெல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகுது வந்து அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இதனால தான் வந்து இந்த கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து பயன்படுத்துறாங்க இந்த கூலிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறுபடும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூல் இன்ஜினோட ஆயில் கூல் இன்ஜின் நல்லா இருக்கும் ஆயில் கூல் இன்ஜினோட லிக்விட் கூல் இன்ஜின் வந்து நல்லா இருக்கும் உன்னோட ஒன்று சிறந்ததாக இருக்கும் இது ஏன் சிறந்ததாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பத்தின வீடியோ நம்ம சேனல் இருக்குது அதோட லிங்க் வந்து ஐ பட்டனில் கொடுக்குறோம் போய் செக் பண்ணி பாருங்க அப்படி உன்னோட ஒன்று சிறந்ததாக இருக்கிறதுனால வந்து பலரும் யோசிக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் கிட்ட வந்து ஏர் கூல் இன்ஜின் பைக் இருக்குது இதை வந்து நான் ஆயில் கூல்டாக வந்து அப்டேட் பண்ணலாமா இல்லை என்கிட்ட வந்து ஆயில் கூல் இன்ஜின் பைக் இருக்குது இதை வந்து நான் லிக்விட் கூல் இன்ஜினாக வந்து அப்டேட் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க இதுக்கு பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம் அதாவது வந்து ஏர் கூல் இன்ஜினை வந்து ஆயில் கூல் இன்ஜினாகவோ இல்லை ஆயில் கூல் இன்ஜினை வந்து லிக்விட் கூல் இன்ஜினாகவும் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம் நல்ல டெக்னீஷியன் இருந்தால் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இது நல்லது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படின்றது தான் பதில் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக்கை வந்து உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உருவாக்குவாங்க அதாவது வந்து இது ஏர் கூல் இன்ஜின்னா அந்த ஏர் கூல் இன்ஜின் ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து பைக்கை வந்து வடிவமைப்பாங்க இல்லை இது வந்து ஆயில் கூல் இன்ஜின்னா அந்த ஆயில் கூல் இன்ஜின் ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து பைக்கை வந்து வடிவமைப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஏர் கூல் இன்ஜின் வந்து ஆயில் கூல் இன்ஜினாக மாத்திரிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டர் அப்புறம் அந்த ரேடியேட்டருக்கு ஆயில் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு வந்து சில ஓஸ் கனெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதே வந்து நீங்கள் ஆயில் கூல் இன்ஜினை வந்து இப்போ லிக்விட் கூல் இன்ஜினாக மாத்திரிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபின்ஸ் மொத்தத்தையுமே நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது வந்து இன்ஜின் சுற்றி ஒரு ஃபின்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட் மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளேட் ஃபுல்லாமே நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு அந்த இன்ஜினை சுற்றி வந்து நீங்கள் ஒரு ஜாக்கெட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிக்விட் வந்து இன்ஜினை சுற்றி கூல் பண்ணிட்டு வரதுக்கு வந்து அந்த வழி வந்து அமைக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டர் அந்த லிக்விட் வந்து ரேடியேட்டர் வெளியே தான் வந்து கூலாகி திருப்பி இன்ஜின் கூட போகும் அதுக்கு வந்து ரேடியேட்டர் ஒன்று அமைக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிக்விட் வந்து ரேடியேட்டர் போயிட்டு திருப்பி இன்ஜினுக்கு வரதுக்கு வந்து ஒரு பம்பு வந்து அமைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவு ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் வந்து பைக் வந்து கூலிங் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பெரிய ப்ராப்ளமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சில ப்ராப்ளங்கள் வந்து வர செய்யும் என்ன தான் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டெக்னீஷன் வச்சு அந்த பைக் வந்து நீங்கள் ஆல்டேஷன் பண்ணாலும் அதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து வரதா செய்யும் அது என்னென்ன பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் வந்து மைலேஜ் முன்னாடி கிடைச்ச மைலேஜோட நீங்கள் வந்து கூலிங் சிஸ்டம் மாற்றுனதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற மேலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்ததில் ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம